టీడీపీని గెలిపించే నవరత్నాలు ఇవేనట రెండోసారి తిరిగి ప్రజల మన్నాలను పొంది అధికారంలోకి రావడం ఏ సర్కారుకైనా ఆషామాషి కాదు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను జయించి ప్రత్యర్థుల ఎత్తుగడలను చెత్త చేసి తమ జెండా కంటిన్యూగా ఎగిరేలా చేయడం కోసం ఎన్నో వ్యూహాలు వాటి అమలుకు పక్క కార్యాచరణ ఉండి తీరాలి అయితే ఈ విషయంలో చంద్రబాబుకు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీగా ఉన్న అనుభవం అంతా ఈసారి ఎన్నికల్లో ఉపయోగించేశారు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో గెలుపు తీరానికి చేరేందుకు ఆయన ఎదురైతే ఈదారు ప్రధాన ప్రతిపక్షంకు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు దక్కకుండా చేసేందుకు ఏడాది క్రితమే చక్కటి వ్యూహాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన రూపంలో తయారు చేశారని టీడీపీ వర్గాల్లోనే ప్రచారం సాగింది పవన్ కి బలం చేకూర్చేందుకు కమ్యూనిస్టులు బిఎస్పీ వంటి పార్టీలను కలుపుకుని వెళ్లాలన్న ఆదేశాలను కొత్త పార్టీ అమలు చేసిందని ఇక్కడే వైసీపీ గెలుపు ఆశలపాయ టీడీపీ నీళ్లు చల్లి తిరిగి అధికారం దక్కించుకుంటాం అనే ధీమాను తెలుగుదేశం అధినేత వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు విశ్లేషకులు లెక్కలేస్తున్నారు చావో రేవో అని ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన వైసీపీ ఏడాది ముందే నవరత్నాల పేరిట జనంలోకి దూసుకుపోయింది ఇదే రీతిలో చంద్రబాబు తాము రెండవసారి గెలుస్తున్నాం అని చెప్పేందుకు పోలింగ్ తర్వాత నవరత్నాల వంటి అంశాలను పార్టీ శ్రేణులకు చెప్పుకొస్తున్నారు అందులో మొదటిది పసుపు కుంకుమ పేరిట డ్వాక్రా మహిళలకు పదివేల రూపాయలు పంపిణీ దెబ్బకు అర్ధరాత్రి వరకు ఓటింగ్లో పాల్గొనడానికి కారణమని అంటున్నారు ఇక రెండో పాయింట్ వృద్ధాప్య పెన్షన్ల పెంపు మూడో పాయింట్ అన్నదాత సుఖీభావ పేరిట రైతులకు అందించిన సొమ్ము నాలుగో పాయింట్ అన్న క్యాంటీన్లతో అందిస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమం ఐదో పాయింట్ కాపు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ల ద్వారా సబ్సిడీపై ఇచ్చిన రుణాలు పొందిన కుటుంబాలు తమకు అండగా నిలిచి తీరుతాయని నమ్ముతున్నారు ఆరో పాయింట్ నంద్యాల కాకినాడ తరహా నిర్వహించిన పోల్ మేనేజ్మెంట్ ఏడో పాయింట్ మోదీ కేసీఆర్లపై ఏపీ ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకత కలిసి వస్తుందని భావిస్తున్నారు ఎనిమిదో అంశంగా తాను అనుభవజ్ఞుడనని జగన్ దొంగ అన్న ప్రచారం పనికొస్తుందని లెక్కేస్తున్నారు ఇక తొమ్మిదో పాయింట్ అమరావతి పోలవరం కళలు నెరవేరాలంటే తిరిగి తామే అధికారంలోకి రావాలనే నినాదం అక్షరాస్యుల్లో చైతన్యం నింపిందని చంద్రబాబు తన నవరత్న ఆశలపై గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నారు ఆయన ఆశలు నిజమవుతాయో లేదో ఈ నెల ఇరవై మూడున తేలిపోనున్నాయి అప్పటి వరకు తెలుగు తమ్ములకు టెన్షన్ వెన్నాడుతూనే ఉంటుంది